ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம முஸ்லீம் வீட் ஸ்டைலில் ஒரு அருமையான பீஃப் பிரியாணி தாங்க செய்ய போகிறோம் வாங்க இதை எப்படி செய்யலாங்கிறதும் பார்க்கலாம் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பீஃப் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துடலாங்க இப்போ நான் வந்து முக்கால் கிலோ பீஃப் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு கிலோ அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பீஃபை நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அரிசியை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க இப்போ நம்ம ஒரு குக்கரை எடுத்து வச்சுருக்குறோங்க இதை க்ளீன் பண்ணி வச்சால் பீஃபை இதில் போட்டுடலாம் இப்போ இதோட தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுருங்க இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துட்டோம் இப்போ ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்குங்க இப்போ இதோட ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது இதை சேர்த்துட்டு இதில் வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை ஒரு அஞ்சு விசில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த கறி வந்து உங்களுக்கு நல்லா வேகணும் உங்களுக்கு அப்படி எடுத்து பாருங்கள் வேகலாட்டினா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ எனக்கு வந்து கறி வந்துருச்சு நான் ஒரு அஞ்சு விசில் வச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு பார்த்தேன் ஆனால் எனக்கு வேகலை திருப்பி நான் ஒரு நாலு விசில் வச்சேங்க அப்போ தான் எனக்கு நல்லாவே வந்து வெந்துருக்கு இப்போ இதை எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணி பெரிய பிரியாணி சட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்குங்க எண்ணெயும் நெய்யும் நல்லா காஞ்ச பிறகு மூணு பட்டை போட்டுக்குங்க ரெண்டு மராட்டி மூக்கு போட்டுக்குங்க மூணு கிராம்பு போட்டுக்குங்க மூணு ஏலக்காய் போட்டுக்குங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு அதையும் போட்டுக்குங்க ஒரு ஒரு பிரியாணி இலை போட்டுக்குங்க இப்போ வந்து பெரிய வெங்காயம் வந்து நான் ஒரு அரை கிலோ வெங்காயம் எடுத்துருக்கேங்க அது நீளமாக நல்லா நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதையும் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு வந்து வெங்காயம் தக்காளி கூடுதலாக போட்டால் உங்களுக்கு பிரியாணி நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இப்போ பச்சை மிளகாய் ரெண்டு எடுத்து நான் பெரிய பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கலாம் அதை ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ வெங்காயம் வந்து நமக்கு சீக்கிரம் வதங்குறதுக்காக நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறாங்க உப்பு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் சீக்கிரமாக நமக்கு வெங்காயம் வதங்கிடும் பாருங்க இப்போ நமக்கு வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டுக்கங்க இப்போ இது போ இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்ட பிறகு இந்த பச்சை வசனம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து வதக்கிச்சுங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டு விழுதோடைய பச்சை வசனம் நமக்கு போயிருச்சுங்க இப்போ வந்து நான் ஒரு அரை கிலோ வெங்காயம் எடுத்துக்க மாதிரி அரை கிலோ தக்காளி எடுத்துருக்கேன் அது நல்லா நீளாமல் கட் பண்ணிக்கோங்க அது இதில் போட்டுட்டு வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்குற அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்கலாம் இதோட ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையை போட்டுக்கோங்க பாருங்க இப்போ நமக்கு தக்காளியும் நல்லா வந்து கொலைய வந்து வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம மசாலா பொருட்கள்லாம் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ நான் இதில் வந்து மிளகாய்த்தூள் வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நான் வந்து சோம்பு வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் கரம் மசாலா வந்து ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் எடுத்துருக்குறாங்க மல்லித்தூள் வந்து ஒரு ஒன்னே கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாமே இல்லை நம்ம போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து பிரியாணி மசாலா நம்ம ஆட் பண்ணுறதில்ல இதுவே நமக்கு நல்லாயிருக்குங்க இதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் போல் புதினா இலை இப்போ சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் மல்லித்தலை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ மசாலா எல்லாமே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நூறுலேருந்து நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட கூட ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஏன்னா தயிர் வந்து எவ்வளோ ஆட் பண்ணுறோமோ அந்தளவுக்கு பிரியாணி வந்து நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ நம்ம வேக வச்ச இந்த கறியை வந்து போட்டுருங்க இதில் வந்து தண்ணி கொஞ்சமாக இருக்கனால நான் அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த தண்ணியை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு கறியை மட்டும் ஆட் பண்ணுங்கள் தண்ணி வந்து நம்ம அம்மா அப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது ஃபுல்லாகவே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது அப்படியே இருக்கட்டும் பாருங்கள் இப்போ நமக்கு மசாலாவோட கொஞ்சம் கறியெல்லாம் நல்லா வந்து சாந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு கிலோ அரிசி எடுத்துருக்கிறேன் அதாவது நான் ஒரு டம்ளரில் அளந்துக்கிட்டேன் எனக்கு அஞ்சு டம்ளர் அரிசி இருந்துச்சு அப்போ நீங்கள் ஒரு டம்ளருக்கு நான் வந்து ஒன்றே முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிறாங்க இப்போ நமக்கு ஏற்கனவ
பாருங்க இப்போ நம்ம அரிசி எல்லாமே போட்டுட்டோம் அரிசி போட்டுட்டு நல்லா வந்து ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வந்து உப்பு போட்டுக்கலாம் நம்ம கறி வேகும் போது உப்பு போட்டோம் அதுக்கப்புறம் போடலை அதனால் இப்போ வந்து போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இதோடு நம்ம ஒரு எலுமிச்சை மலம் எடுத்து நான் வந்து நல்லா விதையெல்லாம் நீக்கிட்டு சார் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதே இதில் ஊற்றிடுங்க இப்போ இதையும் நல்லா ஃபுல்லாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம அப்படியே வந்து ஹை ஃப்ளேமில் தான் வைக்கணும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா வந்து கொஞ்சம் நேரம் வேகணுங்க அரிசியெலாம் கொஞ்சம் நல்ல பாதி அளவு வெந்த பிறகு தான் நம்ம தம் போடணும் இப்போது மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் தண்ணி வந்து நமக்கு முக்காவாசி அளவு வந்து நல்லாவே வத்திருச்சு இப்போ நல்லா வந்து ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுருங்க அது இல்லாமல் அடுப்பை வந்து நல்லாவே சிம்மலாக வச்சுருங்க கிளறிட்டு நல்லா இது மாதிரி பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம மூடியை வந்து தலைகீழாகவே இப்படி திருப்பி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் தண்ணி வந்து நிறையா எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இதை வந்து இப்படி வச்சிங்கன்னா அந்த வெயிட் வந்து உங்களுக்கு பட்டுச்சுன்னா வெளியில் இருக்க வந்து அந்த ஏர் வந்து போகாமல் உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே நல்லா புழிங்கிறோம் அதனால தான் நம்ம இந்த மாதிரி தம் போடுறது இப்போ இதை வந்து நம்ம அப்படியே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாங்க பாருங்கள் நமக்கு சாதம் வந்து நல்லா குக்காக இருக்குது பாருங்கள் இது மாதிரி நீங்கள் எடுத்து பார்க்கணும் உங்களுக்கு தண்ணி மாதிரி அப்படி இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கூட நீங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் வந்து டம்ல போடலாம் இப்போ நமக்கு பாருங்கள் தண்ணி எல்லாம் நல்லா வற்றி உங்களுக்கு நல்ல ரைஸ் வந்து நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க கடைசியாக கொஞ்சம் போல் மல்லித்தலையும் புதினாவும் மேலே மட்டும் அப்படி தூவிடுங்க தூவிட்டு இப்போ நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ண வேண்டியதாங்க ஒரு அருமையான பீஃப் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிர